హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో సెంట్రాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ అన్నది నేర్చుకుందామండి సో ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఫైన్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ టి సెక్షన్ సో మనకి టి సెక్షన్కి ఇప్పుడు మనం సెంట్రాయిడ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి ఎప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్ అనేది ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడండి వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ని నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇది వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సొల్యూషన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు మనం దీన్ని ఇది ఒక కాంపోజిట్ షేప్ కదా దీన్ని రెండు రెక్టాంగిల్గా మనం డివైడ్ చేసుకుందాం అదేంటంటే ఇది ఫస్ట్ వన్ అనుకుందాం ఇది సెకండ్ వన్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏరియా అన్నది ఈ రెక్టాంగిల్కి ఏరియా అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఏంటండి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ వన్ సో ఏరియా ఏమవుతుందండి ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీ ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిటీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఆల్ ఇన్ ఎంఎం అండి సో ఏరియా అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటండి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సారీ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి ది ఎక్స్ వై కదా ఇది మనకు తెలిసిందే కదా సో ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి మనకి కావాలన్నమాట సెంట్ సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మనకి వై అన్నది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కావాలి కాబట్టి ఇదేమవుతుంది వై కదా ఈ యాక్సిస్ వై కాబట్టి మనకి వై వన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి వై అంటే ఎయిటీ బై టూ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎంఎం సో ఓకేనా వై వన్ అన్నది వచ్చింది ఇదే కదా సెంట్రాయిడ్ సో ఫైన్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ టీ సెక్షన్ అన్నాడు వాడు ఇచ్చిన టూ టీ సెక్షన్ని రెండు సెక్షన్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం సో ఒకదానికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సేమ్ యాజ్ టీస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టూ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ టూ ఈక్వల్ టూ ఏమవుతుందండి మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ మనకి టూ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఓకే ఏ వన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి దానికి కూడా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి మనం ఇక్కడ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వై టూ ఈక్వల్ టూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ బై టూ ఏంటండి ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్సెస్ నుంచి మనకి సెకండ్ ట్రా సెకండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కావాలి కాబట్టి ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ బై టూ మనకి సో ఎంత వస్తుంది మనకి నైంటీ 
ఎమ్ ఎం అన్నది వచ్చింది ఓకేనా వై వన్ వచ్చింది వై టూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో వస్తుంది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సారీ సెంట్రాయిడ్ సో ఏ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వై వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఏ టూ ఫైండ్ అవుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము వై టూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది వై బార్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ సో మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ఇంటూ నైంటీ బై సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఎంత వస్తుందో సో ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎంఎం అనమాట సో కనిపించిందా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఎంఎం సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ డయాగ్రామ్ని రీడ్రా చేసుకోవాలి సో ఎలా రీడ్రా చేయాలి అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారం మనం రీడ్రా చేసుకోవాలన్నమాట సో యాస్టీస్ నేను డయాగ్రామ్ని సో జనరల్ వీ కాకుండా మనం సో ఫస్ట్ వై వన్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ కదా సో సెంటర్ ఇదెంత వై వన్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సో నెక్స్ట్ ఇది ఎయిటీ కాబట్టి మనకి వై టూ ఎంత వచ్చిందండి నైంటీ వచ్చింది కదా So, y2 equal to 90 mm. ఇప్పుడు మనకి వై బార్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ అంటే ఇది ఎయిటీ ఇది ఫార్టీ ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇది మనకి వై బార్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇది సెకండ్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో ఇది వైబార్ అవుతుంది సో మనం తీసుకున్న ఈ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారం ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ డయాగ్రామ్ని రీడ్రా చేయాలి సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏం రాస్తారండి మనకి కన్ఫామ్గా రిజల్ట్ అన్నది రాయాలి కదా సో రిజల్ట్కి వచ్చేసరికి వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అన్నీ కూడా కలిపి రిజల్ట్లో రాయాలి సో మళ్ళీ యాస్టీస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ వన్ ఏ వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం స్క్వేర్ అలాగే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టూ ఏ టూ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వేర్ యూనిట్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ రాయాలి అండి సో నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎంఎం అలాగే మీరు ఫుల్గా రాయండి వై టూ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎంఎం నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ x axis y bar equal to 67.77 mm so ila manam ichina problem ki solution alage result alage diagram ni malli manam redraw annadi chesi chupinchali
इधर वीडियो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक् षेर चयें अलगे सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग